हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञानी आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड सेक्शन एक्सेस थ्री के इस सेशन में आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चलिए स्टार्ट करते हैं सी डिफरेंट अप्रोचेस टू मैट्रिक्स मेथड मिस मैट्रिक्स मैट्रिक क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेज है देर आर टू अप्रोचेज टू द सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स मैथड मैट्रिक्स मैथड को सोल्व करने के लिए उसके सोल्यूशन के लिए दो अप्रोचेज होती हैं फर्स्ट वन इज डायरेक्ट अप्रोच जिसे स्ट्रक्चर अप्रोच भी कहते हैं एंड सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्रोच जिसे एलिमेंट अप्रोच भी कहते हैं सी द फर्स्ट मैथड गिवस ए क्लियर कंसेप्ट ऑफ एनालिसिस मीन्स जो आपका फर्स्ट मैथड है वो एनालिसिस का क्लियर कंसेप्ट देता है जिसे स्ट्रक्चर अप्रोच बोलते हैं वो एंड वाई द सेकेंड इज आइडली सुटेड फॉर डेवलपिंग जनरल पर्पज कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस और सेकेंड वन क्या करता है जनरल पर्पज कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करता है स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए डायरेक्ट अप्रोच और स्ट्रक्चर अप्रोच इंक्लूड्स फ्लेक्सीबिलिटी मेट्रिक्स मैथड एंड स्ट्रिक्स मेट्रिक मैथड जो डायरेक्ट अप्रोच है स्ट्रिक्स अप्रोच है उसमें इंक्लूड होते हैं फ्लेक्सीबिलिटी मेट्रिक्स मैथड एंड स्ट्रिफनेस मेट्रिक्स मैथड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक्स मैथड और एलिमेंट अप्रोच सी ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक्स और एलिमेंट अप्रोच द फ्लेक्सीबिलिटी एंड स्ट्रिफनेस मैट्रिक्स हैव बी डेवलप बाई कंसिडरिंग द स्ट्रक्चर एज अ होल जो आपने फ्लेक्सीबिलिटी एंड स्ट्रिफनेस मैट्रिक्स को डेवलप करते थे वो डेवलप करते थे उस पूरे स्ट्रक्चर को एक समझ के एज अ होल समझ के एज एन अल्टरनेटिव अप्रोच दीज मैट्रिक्स कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम द फ्लेक्सीबिलिटी एंड स्टिफनेस ऑफ द कंस्टिट्यूंट एलिमेंट्स थ्रू द यूज ऑफ सर्टेन मैट्रिक्स नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अब जो ये अल्टरनेटिव अप्रोच है इसमें क्या करते हैं ये माना गया है कि ये मैट्रिक्स हम डेवलप कर सकते हैं फ्लेक्सीबिलिटी और स्टिफनेस के कंस्टिट्यूंट एलिमेंट से जिससे हम सर्टेन मैट्रिक्स का यूज करके सो वो सर्टेन मैट्रिक्स को कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्योंकि इसमें हम एलिमेंट्स का यूज करते हैं दस द मैट्रिक्स डेल्टा एंड डेल्टा एल फॉर द स्ट्रक्चरल सिस्टम कैन बी डेवलप फ्रॉम द फ्लेक्सीबिलिटीज ऑफ द कंस्टिट्यूंट एलिमेंट्स बाई यूजिंग फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सो डेल और डेल्टा एल अगर हम मैट्रिक्स का यूज करेंगे फ्लेक्सीबिलिटी मैट्रिक्स का तो उसको बोलेंगे फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सिमिलरली स्टिफनेस मैट्रिक्स के फॉर द स्ट्रक्चरल सिस्टम कैन बी डेवलप बाई यूजिंग द डिसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सिमिलरली स्टिफनेस मैट्रिक्स के के लिए भी हम स्ट्रक्चर सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं सो so, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिस अप्रोच इन विच द मैट्रिक्स फॉर द एंटायर स्ट्रक्चर आर ऑप्टेन फ्रॉम द रिसेप्टिव मैट्रिक्स फॉर द कंस्टिट्यूंट एलिमेंट्स इन नोन एज द एलिमेंट अप्रोच सो उसको एलिमेंट अप्रोच ही बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या करते हैं हर एंटायर स्ट्रक्चर के लिए मैट्रिक्स को रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स लेते हैं उनके कंस्टिट्यूंट एलिमेंट्स के लिए सो उसको बोलते हैं एलिमेंट अप्रोच एलिमेंट अप्रोच मेक्स द प्रोसीजर मोर फॉर्मल इट इज देयर फॉर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर एन ऑटोमेटिक एनालिसिस बाय डिजिटल कंप्यूटर एलिमेंट अप्रोच क्या करता है कि प्रोसीजर को फॉर्मल बना देता है जिससे एक पर्टिकुलर डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा हमें ऑटोमेटिक एनालिसिस मिल जाता है सी फर्स्ट वन इज फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स द स्ट्रक्चर एज अ होल वॉज कंसिडर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लेक्सीबिलिटी मैट्रिक्स जो स्ट्रक्चर एज अ होल है वो कंसिडर की गई थी सबसे पहले फ्लेक्सीबिलिटी मैट्रिक्स के डेवलपमेंट के लिए द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लेक्सीबिलिटी मैट्रिक्स फॉर द एंटायर स्ट्रक्चर सिस्टम and tells the computation of displacements of the structure at all the coordinates it means flexibility matrix ke development ke liye humne structure ko as a whole consider kiya tha but entire structural system ko jo flexibility matrix ka development karte hain so wo kya karta hai ki har coordinates pe displacements ko compute karta hai so this is the inactivity part of the force method of analysis because the computation of system displacements by considering the structure as a whole is tedious and liable to कंप्यूटेशनल एरर्स सो ये क्या है फोर्स मैथड का अनएट्रेक्टिव पार्ट है बिकॉज हम जो सिस्टम डिस्प्लेसमेंट्स को कंप्यूट करेंगे स्ट्रक्चर को एज अ होल कंसिडर करके वो एक लंबा प्रोसीजर है और उसमें कंप्यूटेशनल एरर्स आने के चांस ज़्यादा होते हैं सो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए द फोर्स ट्रांसमिशन मेट्रिक्स में भी यूज विच परमिट्स डेवलपमेंट ऑफ द फ्लेक्सीबिलिटी मेट्रिक्स फॉर द स्ट्रक्चर सिस्टम फ्रॉम द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स सो इसमें क्या होता है कि फोर्स ट्रांसमिशन मेट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं जो अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का स्ट्रक्चर सिस्टम के लिए कि हम सिर्फ कंस्टिट्यूंट्स एलिमेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करें नाउ नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स द प्रोसीजर विच इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मे बी एडॉप्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम स्टिफनेस मैट्रिक्स फ्रॉम द एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स सो जो है प्रोसीजर अभी हमने डेवलप
ट्रांसमिशन मैट्रिक्स नोन एज द डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सो ऑब्जेक्ट अचीव कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का यूज करके उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिस अप्रोच लीड्स टू अ मोर सिस्टमेटिक प्रोसीजर विच इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर अ डिजिटल कंप्यूटर ये अप्रोच क्या करती है सिस्टमेटिक प्रोसीजर देता है जो सुटेबल होता है डिजिटल कंप्यूटर के लिए एट द एंड आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू स्टे होम स्टे सेफ कीजिए सिविल ज्ञानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए अपने डाउट्स और सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ